হ্যালো ফ্রেন্ডস সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো ড্রিম ডাব্লিউ বিসি এস চ্যানেলের তরফ থেকে সবাইকেই জানাই স্বাগত আজ ইংরেজির প্রথম ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ সহজ কিন্তু অত্যন্ত কনফিউজিং একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আর্টিকেল নিয়ে রিমা ইজ স্টুডেন্ট এটা কি ঠিক আছে জোভান ইজ অ্যান্ড অনেস্ট এটাতে কোনো ভুল আছে আ আম্ব্রেলা আ ইউনিয়ন ইউ কনসোনেন্ট তার আগে এ বসে আমরা সবাই জানি কিন্তু দুটো কি ঠিক আছে এগুলো নিয়ে তোমাদের কি কনফিউশন হয় আজকে এই ভিডিওতে এই সমস্ত কনফিউশন দূর হতে চলেছে তোমাদের ইংরেজি গ্রামারটা অনেকটা সায়েন্সের মতো এখানে যেমন কিছু ডেটা মনে রাখতে হয় কিন্তু তার সাথে সাথে কনসেপ্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজ আমরা আর্টিকেলের কনসেপ্ট সম্বন্ধে জানব তার আগে কিছু ডেটা আমরা দেখে নিই আর্টিকেলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় ইনডেফিনিট এবং ডেফিনিট ইনডেফিনিট আর্টিকেলগুলো হল এ এবং এন এবং ডেফিনিট আর্টিকেলটা হলো দা এ এবং এন কোথায় কোথায় ইউজ হয় যেমন আমরা বললাম যে একটা চেয়ার একটা পেন একটা টেবিল একটা বুক যদি বলি যে ব্রিং মি আ বুক তাহলে এখন বলবো যে আমরা একটা বই নিয়ে এসো তখন আমরা যদি নির্দিষ্ট করে না বলি যে কোন বইটার কথা বলা হচ্ছে তাহলে তার আগে বসবে আ তেমনি যদি চেয়ার পেন টেবিল এগুলোকে যদি নির্দিষ্ট করে না বলে দিই তাহলে তাদের আগে আমাদের এ কিংবা এন বসতে পারে আর ডেফিনিট আর্টিকেলগুলো কোথায় বসে যেমন তাজমহল পৃথিবীতে যদি বলি তাজমহল তাহলে কেবলমাত্র আগ্রার তাজমহলের কথাই মনে পড়ে আমাদের ঘরের যে খেলনা যে প্লাস্টিক যে তাজমহল আছে তার কথা মনে পড়ে না তাহলে আগ্রার তাজমহল যেহেতু পৃথিবীতে একটাই আছে এবং সেটা সুনির্দিষ্ট তাহলে তার আগে বসবে দা তাজমহল তারপরে যদি বলি যে গঙ্গা নদী সেটা পৃথিবীতে একটাই আছে তার আগেও কিন্তু দা বসবে তাহলে আর্টিকেলটা কি জিনিস আর্টিকেলটা হলো এক ধরনের অ্যাডজেকটিভ আমরা বলতে পারি আর্টিকেল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের ছোট ভাই তাহলে অ্যাডজেকটিভ কি জিনিস অ্যাডজেকটিভ হলো পাড়ার সেই আন্টি যে সব সময় তোমার খারাপ বলে কিংবা যে সব সময় তারিফ করে যেমন রীতা ইজ আ ব্যাড গার্ল স্যাম ইজ আ গুড বয় তাহলে এখানে বয় এবং গার্ল দুটো হচ্ছে নাউন এই নাউনের আগে অ্যাডজেকটিভ বসলো এখান থেকে লক্ষণীয় যে নাউনের আগেই কেবলমাত্র অ্যাডজেকটিভ বসে অ্যাডজেকটিভের অবস্থান কোথায় নাউনের আগে তাহলে আর্টিকেলের পজিশান কোথায় আর্টিকেল যেহেতু অ্যাডজেকটিভের ছোট ভাই এবং অ্যাডজেকটিভ সবসময় নাউনের আগে বসে তাহলে আর্টিকেলও নাউনের আগে বসবে যে কোনো কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন কোনগুলো যেমন আগেই উদাহরণ দিয়েছি চেয়ার টেবিল ফোন এইগুলো আমরা চেয়ার কে গুনতে পারি যে এখানে দশটা চেয়ার আছে আমার কাছে যদি পাঁচটা পেন থাকে তাহলে আমরা গুনে গুনে বলে দিতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা পেন আমার কাছে আছে এইগুলো হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউনের আগে অবশ্যই সেই আর্টিকেল বসবে এর হচ্ছে মোটু এবং পাতলুর মতো এদের দুজনকে সবসময় একসাথে রাখতে হবে পাতলু যেখানেই থাকবে মোটু সেখানেই থাকবে কাউন্টেবল নাউন যেখানে থাকবে আর্টিকেল সেখানে থাকবেই যেমন পেন ইজ ব্রোকেন কিংবা গিভ মি পেন এই দুটো কি সঠিক এই দুটোকে দেখো পেন এখানে হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে কিন্তু এদের আগের ধর্ম কি এরা হচ্ছে নাউন তাহলে নাউন যদি থাকে তার সাথে এবং কাউন্টেবল নাউন তাহলে কাউন্টেবল নাউন থাকলে তার সাথে আর্টিকেল হবেই হবে এখানে আমরা যদি দা বসাই এবং এখানে যদি এ বসাই তাহলেই কিন্তু সেন্টেন্সটা কারেক্ট হবে নইলে এই সেন্টেন্সটা পুরোপুরি ভুল পেন ইজ ব্রোকেন সেন্টেন্সটা ভুল কিন্তু দা পেন ইজ ব্রোকেন সেন্টেন্সটা ঠিক হয়ে গেল ইনডিফিনিট নাউনের আগে এ বসে কিংবা এন বসে কিন্তু কোথায় এ বসবে কোথায় এন বসবে সেটা আমরা কি করে বুঝবো সেটার জন্য একটাই জিনিস ম্যাটার করে সেটা কি সাউন্ড যে কোনো ওয়ার্ড যখন আমরা উচ্চারণ করি তার প্রথম যে লেটার আছে তার সাউন্ড কেমন হচ্ছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে এ হবে নাকি এন হবে শব্দের উচ্চারণ কিভাবে হয় সাউন্ডের অরিজিন কোথায় 
আমরা যদি ভালো করে ডিসেকশন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো গলার ঠিক এরকম একটা পজিশনে কি থাকে স্বরযন্ত্র সেটাকে ইংরেজিতে ভোকাল কর্ড বলে কিছু সাউন্ড আছে সেগুলো কেবলমাত্র ভোকাল কর্ড ইউজ করে করি আর বাকি শব্দগুলো কীরকম না এই জীব আছে দাঁত আছে কিংবা এই ঠোঁট আছে এইগুলোর সহায়তায় উচ্চারিত হয় যে শব্দগুলো অনলি ভোকাল কর্ড ইউজ করে হয় সেগুলো হচ্ছে ভাওয়েল আর যে সব শব্দগুলোর জন্য ভোকাল কর্ড টেথ কিংবা টাং কিংবা লিপস এগুলোর ইউজ হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে কনসোনেন্ট আমাদের অনলি ভোকাল কর্ড যেগুলো ইউজ হবে তাদের আগেই কেবলমাত্র এন বসবে আর যেগুলোর ক্ষেত্রে ভোকাল কর্ডের সাথে টিথ কিংবা টাং কিংবা লিপস ইউজ হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে এ যেমন অ্যান্ট অ্যান্টের ক্ষেত্রে কীরকম না অ্যান্ট 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 এখানে দেখো ঠোঁট কিংবা দাঁত কিংবা জীব এগুলো সবই উন্মুক্ত থাকছে কেবলমাত্র ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের আওয়াজ আসছে এবং সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে ভোকাল কর থেকে আওয়াজ উৎপন্ন হচ্ছে এবং সেটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে ঠোঁট জীব কিংবা দাঁত এগুলো সবই উন্মুক্ত থাকছে অ্যান্ট এ অ্যান্ট 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 তাহলে এর আগে আমাদের হবে অ্যান যেমন অ্যাপেল 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 অ্যা যেটা বলছি সেই অ্যাটা সবসময় কি হচ্ছে না কেবলমাত্র ভোকাল কর থেকে সরাসরি উৎপন্ন হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এর ক্ষেত্রে অ্যান হবে কিন্তু আমরা যদি বলি ফ্যান পেন বুক এগুলোর উচ্চারণের ক্ষেত্রে দেখো বুক যে ব ব ব ব যখন উচ্চারণ করব এই বয়ের সময় দেখবে ঠোঁট দুটো এক জায়গায় হয়ে যাচ্ছে পেন 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 ঠোঁট দুটো দেখো এক জায়গায় হয়ে যাচ্ছে ফ্যান 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 দেখো ঠোঁটের সাথে দাঁত লেগে যাচ্ছে জীব নিচে চলে আসছে তাহলে এই ক্ষেত্রে জীব কিংবা ঠোঁট কিংবা দাঁতের যে কাজ হচ্ছে এদের যখন এফেক্টিভনেস আসছে তখন আমরা এ ইউজ করব। আরও বলে রাখি এই যে ভোকাল কর থেকে কেবলমাত্র উচ্চারিত শব্দ সেগুলো কিন্তু এফার্টলেস আর এই যে কনসোনেন্টগুলো যেগুলো উচ্চারিত হচ্ছে সেগুলো এফার্ট লাগে আমরা যখন বাচ্চা ছিলাম একদম সদ্যজাত বাচ্চা ধরে নিলাম তাদের মুখ থেকে কে আওয়াজ বের হয় কেবলমাত্র কান্না আওয়াজ বের হয় সেই কান্নার আওয়াজটা কি সেটা সহজাত এফার্টলেস সেই জন্যই তারা এ এ করে কাঁদে তারা ব ব করে কাঁদে না তারা কেবলমাত্র এ এ করে কাঁদে তারা কেবলমাত্র ভোকাল কর্ড ইউজ করে উচ্চারণ করে তারা কখনো ঠোঁট জীব কিংবা দাঁত কিভাবে ইউজ করতে হয় তখনও শেখে না সেই জন্য এফার্টলেসলি যে সাউন্ডটা বের হয় সেটা হচ্ছে এ এ এ এইগুলোই কেবলমাত্র ভোকাল কর্ড অরিজিন সাউন্ড উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি ইউ হল কনসোনেন্ট কিন্তু ইউ দিয়ে দুটো ওয়ার্ড লিখি একটা হচ্ছে আমব্রেলা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইউনিয়ন আমব্রেলার উচ্চারণে দেখো প্রথমেই আসছে আ আ আ আ আ তাহলে এক্ষেত্রে দেখো ঠোঁটটা কিংবা জীব এবং দাঁত সবাই নিজের নিজের পজিশনে আছে তাহলে এখানে আমাদের ঠোঁট জীব কিংবা দাঁতের ইউজ হচ্ছে না তাহলে এখানে আমব্রেলা আ আ আ আমব্রেলা এটা এফার্টলেস লিপের হচ্ছে তাহলে এর আগে আমাদের বসবে অ্যান আর ইউনিয়ন 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 এখানে দেখো ঠোঁটের উপরে কাজ করতে হচ্ছে ঠোঁটটাকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে হচ্ছে ইউনিয়ন ইউনিয়ন তাহলে এখানে যেহেতু এফার্ট লাগছে তাহলে এখানে বসবে এ এরপরে আমরা একটা ভাওয়েল দেখছি ই একটা ভাওয়েল কিন্তু ই দিয়ে দুটো ওয়ার্ড লিখি আমরা ই দিয়ে লিখছি এলি ফ্যান্ট দ্বিতীয় ওয়ার্ড লিখছি ইউ রোপ এলিফেন্টে দেখো এলিফেন্ট 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 প্রথম ওয়ার্ডটা কি প্রথম যে উচ্চারণটা কি প্রথম উচ্চারণটা হচ্ছে এ এ এ এ এখানে আমাদের দেখো ঠোঁট কিংবা জীব কিংবা দাঁত এগুলো কেউই কাছাকাছি আসছে না তাদের নিজের পজিশনে আছে শুধুমাত্র মুখটাকে খুলতে হচ্ছে আওয়াজ বের করার জন্য তাই ভোকাল কর থেকে আওয়াজ বের হয়ে সোজাসুজি বাইরে যাচ্ছে এ এ এ এ এলিফেন্টের প্রথমটা কি এ তাহলে এখানে যেহেতু এফার্টলেসলি বের হচ্ছে তাহলে এখানে হবে অ্যান এলিফেন্ট ইউরোপের ক্ষেত্রে যদি দেখি ইউরোপ 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 এখানে দেখো ঠোঁটটাকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে হচ্ছে ইউরোপ ইউরোপ এখানে যেহেতু এফার্ট লাগছে এক্ষেত্রে এ হবে 
যেমন আসছে এইচ এইচ একটা কনসোনেন্ট তাহলে এখানে আমি দুটো ওয়ার্ড লিখছি একটা হচ্ছে হর্স দ্বিতীয়টা হচ্ছে আওয়ার এর উচ্চারণ কীরকম আওয়ার করি আওয়ার করি হর্স 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 হর্সে দেখো আমাদের জিপটাকে নিচে ঠেকাতে হচ্ছে জিপটাকে নিচে ঠেকাতে হচ্ছে তাহলে হর্সের ক্ষেত্রে যেহেতু জিভের কাজ হচ্ছে তাহলে এখানে বসবে এ আর আওয়ার হচ্ছে আওয়ার আওয়ার এখানে হচ্ছে আ আ আ প্রথমে হচ্ছে আওয়ার তাহলে এখানে যেহেতু এফার্টলেস বের হচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের এন বসবে তাহলে ইউ ই এইচ এগুলো হোক ভাওয়েল হোক কনসোনেন্ট কিন্তু ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যেমন উচ্চারণ হবে সেই হিসেবে আমরা এন বসাবো কিংবা এ বসাবো এখন আমরা টাইপ টুতে আসি টাইপ টুতে দেখছি ধরে নিলাম এখানে একটা নাউন আছে তার সাথে একটা অ্যাডজেক্টিভও আছে তাহলে কি আমাদের আর্টিকেল হবে না অবশ্যই হবে কেননা একটা যদি নাউন কাউন্টেবল নাউন থাকে তার সাথে অ্যাডজেক্টিভ থাকুক অ্যাডভার্ব থাকুক যাই থাকুক না কেন তার সাথে সব সময় কিন্তু আর্টিকেল থাকবে এরা হচ্ছে মোটু পাতলুর জুটি মোটু এবং পাতলু যেমন সব সময় একসাথে থাকে তাহলে এখানে নাউন যদি থাকে তাহলে আর্টিকেলও থাকবে এই আর্টিকেলটা কিসের জন্য থাকছে আর্টিকেল থাকছে ফর নাউন কিন্তু আর্টিকেলের সাউন্ডটা কার থেকে নেবে সাউন্ডটা নেবে তারপরে অ্যাডজেক্টিভের থেকে আমরা যদি এখানে একটা উদাহরণ দিই শি ইজ গুড গার্ল তাহলে এটা কি ঠিক আছে যদি বলি শি ইজ গার্ল আর যদি বলি শি ইজ আ গুড গার্ল যদি বলি শি ইজ আ গুড তাহলে এই চারটে সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আমরা যদি দেখি তাহলে প্রথমেই একটু অ্যানালিসিস করি এক নম্বর উদাহরণে শি ইজ গুড গার্ল এখানে দেখো গার্ল হচ্ছে কি একটা নাউন মেয়ে হচ্ছে একটা নাউন তাহলে এর জন্য একটা অবশ্যই একটা আর্টিকেল দরকার কিন্তু তার আগে অ্যাডজেক্টিভ আছে অ্যাডজেক্টিভ থাকলেও তার আগে যেহেতু আর্টিকেল দরকার তাহলে গার্লের জন্য আমাদের একটা আর্টিকেল হবে এ যদি আমরা এখানে এ বসাই তবেই সেন্টেন্সটা কিন্তু কারেক্ট হবে আদারওয়াইজ ভুল যদি বলি শি ইজ গার্ল শি ইজ গার্ল গার্ল কি নাউন আছে কিন্তু নাউন থাকা সত্ত্বেও তার আগে একটা আর্টিকেল বসাতেই হবে যদি বলি শি ইজ আ গুড গার্ল তাহলে এখানে দেখো এ আছে গুড আছে গার্ল আছে তাহলে গার্লের জন্য নাউনে হয়ে গেল এখানে অ্যাডজেক্টিভ থাকলো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে যখন আর্টিকেল থাকলো গার্লের জন্য তাহলে এই সেন্টেন্সটা ঠিক আছে যদি বলি শি ইজ আ গুড গুড হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু এই যে আর্টিকেলটা আছে আর্টিকেল কোথায় থাকে আর্টিকেল থাকবে কেবলমাত্র নাউনের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে নাউন আছে নাউন নেই তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সটা ভুল যদি বলে দিই শি ইজ গুড তাহলে সেন্টেন্সটা কিন্তু কারেক্ট আছে এরপর টাইপ থ্রিতে দেখছি ধরে নিলাম একটা নাউন আছে তার আগে অ্যাডজেক্টিভ আছে তার আগে অ্যাডভার্ব আছে তার আগে কি আর্টিকেল হবে অবশ্যই হবে কেন হবে না যেখানেই আমাদের একটা কাউন্টেবল নাউন থাকবে যেখানেই একটা পাতলু থাকবে তার সাথে মোটু থাকবেই থাকবে তার মাঝে কে থাকুক না থাকুক তার কোনো যায় আসে না কিন্তু নাউন যদি থাকে তার জন্য একটা আর্টিকেল থাকবেই আর্টিকেলটা কার জন্য থাকবে আর্টিকেলটা নাউনের জন্য কিন্তু এক্ষেত্রে আর্টিকেলটা সাউন্ড কার নেবে আর্টিকেল সাউন্ড নেবে অ্যাডভার্বের সাউন্ড নেবে অ্যাডভার্বের যেমন দিস ইজ ভেরি গুড অ্যাপেল এক্ষেত্রে দেখছি অ্যাপেল একটা নাউন তার আগে অ্যাডজেক্টিভ আছে কি গুড যে তাকে ভালো বলছে এবং ভেরিটা কি অ্যাডভার্ব কিন্তু এখানে যেহেতু অ্যাপেল আছে অ্যাপেলের জন্য একটা আর্টিকেল বসবে কিন্তু আর্টিকেল কি বসবে এ বসবে নাকি এন বসবে সাউন্ড কার নেবে বলেছি সাউন্ড নেবে আমাদের অ্যাডভার্বের অ্যাডভার্বে কি আছে ভি আছে তাহলে ভি এর জন্য কি নেবে ভি এর জন্য এ থাকবে তাহলে এ হবে সঠিক তাহলে দিস ইজ আ ভেরি গুড অ্যাপেল প্রথমেই কিছু উদাহরণ দিয়েছিলাম কিছু টাস্ক দিয়েছিলাম সেগুলো কনফিউজিং কি না সেগুলো জিজ্ঞেস করেছিলাম তাহলে এখন দেখি সেই সব কনফিউশন আমাদের দূর হয়েছে কি না রিমা ইজ স্টুডেন্ট এখানে দেখো স্টুডেন্টটা কি স্টুডেন্ট হচ্ছে একটা নাউন তাহলে নাউনের আগে কি বসবে নাউনের আগে একটা আর্টিকেল বসবে তাহলে এই আর্টিকেল কি হবে না এখানে একটা এ বসবে তাহলে রিমা ইজ স্টুডেন্ট এটা আমাদের কি ছিল ভুল ছিল জোহান ইজ অ্যান অনেস্ট 
তাহলে এখানে অনেস্টটা কি অনেস্ট মানে হচ্ছে সৎ এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভের সাথে কি নাউন বসবে নাউন বসবে না তাহলে এই এনটা এখানে হবে না তাহলে জোভান ইজ অনেস্ট এটুকু ঠিক আছে কিন্তু জোভান ইজ অ্যান অনেস্ট এটা কিন্তু ভুল আ আম্ব্রেলা আম্ব্রেলা কি আছে আম্ব্রেলা 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 এখানে হচ্ছে প্রথম সিলেবাল যেটা উচ্চারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আ আ আ আ এফার্টলেসলি উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে এর সাথে কি হবে অ্যান হবে না এ অ্যান হবে এ ইউনিয়ন 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 তাহলে এখানে কি হচ্ছে মুখটা দেখো কাছাকাছি চলে আসছে ঠোঁটটা কাছাকাছি আসছে তাহলে এখানে এফার্ট লাগাতে হচ্ছে এ ইউনিয়ন তাহলে এখানে এ এটা আমাদের ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ভিডিওটা দেখার জন্য আশা করি ভিডিওটা দেখে তোমাদের ভালো লাগলো এবং কোথায় এ হবে কোথায় এন হবে এটা একটা ক্লিয়ার পিকচার পেয়েছো বন্ধুরা আরও তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমাদের কিছু টাস্ক দেওয়া হবে কিছু প্র্যাকটিস সেট আপলোড করব এবং সেগুলোর ইভালুয়েশন করা হবে সুতরাং তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে যাও সেটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে ওয়ান সেকেন্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান